Magandang magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao! Erwin Tulfo po at your service. Ito po ang tutok Erwin Tulfo hanggang alas 11 ngayong araw ng lunes. Nakalimutan ng bata na rin. Teka sagot. Uh -huh. Akit siya po natin ngayon ay... Uh... Ano po tayo ngayon? Marso a 12. <laughs> Pero ay magandang magandang umaga po sa lahat ng mga buhay biyay sa mga oras na ito. Yung mga nagkukumaw po pasok sa kanika nila mga opisina. Welcome and good morning! Yung mga saka ng iba't ibang uri ng sasakyang privado man yan o pagpubliko. Pakasok sa kanila mga trabaho, mga negosyo, may mga appointment, may mga lakad, may mga interview, yung mga naghahanap ng trabaho. Magandang magandang umaga! Yung mga nasa pilahan ng mga... Uh, AUB, mga FX, ha? mga bus, mga jeep, mga tricycle. Magandang magandang umaga din po sa inyong lahat. Yung mga bumibiyahe na, mga pahinante, mga truck na driver ng truck, mga bus, na mga jeep din, mga konduktor. Magandang magandang umaga din po. Mga angels at ginang ng tahanan, magandang umaga. And uh, yung mga papauwi, galing sa trabaho kagabi. Ha? Bye. Mga pulis, mga doktor, mga narses, ha? mga nasa rescue. Welcome and good morning. Oh, good night na pala, mamaya-maya. And of course, yung mga OFW natin sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening. Ika nga. Eh, syempre, yung mga nasa lalawigan, marhay na aga, mga tugang, dyan sa Bicol. Naimbag na bigat nyo, amen, dyan sa Ilocos. Maya payabak sa Pampanga Tarlac. Mayong aga, mga Ilunggo. Mayong buntag, mga Bisaya, mga Cebuan, mga Tiga Dabaw. Ha? Assalamualaikum sa mga babae natin na dyan sa Maguindanao, sa Hulo, Basilan, Tawi-Tawi. Buenos dias sa mga taga Sambuanga. Anyong hasyo sa mga Koreano. <laughs> Ayun ko'y maganda, maganda ang umaga po. Marami ho tayo pag-uusapan. At hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Kanina po, ha? Sunod-sunod. Aba, eh, kung mga nakaraan, yung mga empleyado ng Supreme Court at saka mga justices, ha? Nagpapakita na ng kanilang pagkakaisa at gusto na nilang pumanaw. Hindi pumanaw, lumayas, engineer. Lumayas. Lumayas si uh, Chief Justice Sereno sa pwesto. Eto pa, ngayong umaga, yung iba't ibang mga judges sa iba't ibang mga regional trial court ay magpapalabas ng manifesto para iparating kay Chief Justice Sereno ayaw na nila sa kanya. Entonces, Maria Lourdes Sereno, Madam, kung ikaw nakikinig, lumayas ka na nga dyan. Aba eh, ang kapal naman ng mukha mo. Lahat na ng tao, lahat na, pinalalayas ko kayo. Mga court employees sa si Supreme Court, mga kasamahan mo mismo. Ngayon, pati mga just the judges. Eh, Diyos ko po, ma'am, Nawala na po sila ng tiwala, ha? Nawala na ng confidence sa inyong pamamalakad na Korte Suprema. Entonces, lumayas ka na dyan, babae ka. Ano bang gusto mo? Eh, gusto pa raw yata nito, impeach. O, di sige. Wala naman ang problema dyan, ma'am. Eh, anyway, yan po, pag-uusapan natin, mamaya-maya. Isa po ang pag-uusapan natin. <laughs> o, yung mga <laughs> Duterte supporter dyan, ay makinig, ha? Aba, eh, ito nga nagmamagaling na United Nations Human Rights High Commissioner na si sino ba ito? Ano pa kala mo? Ay, ayun, ayun, kaya mahinahirapan ako magbasa. Si UN Rights Chief, ha? Zaid Raad Abusein. Ay, ay sabi raw dapat eh, may tama raw ang pangulo. May diferensya, kailangan na magpatingin sa psychiatrist. <laughs> eh, sumagot na po. Sinagot na po ito ni uh, Secretary Roque. Ngayon din po si Foreign Affairs Secretary Cayetano at magpapahil po yata ng protesta po tayo. Eh, binastos po ang Pangulo. Eh, ito lang naman ang masasabi ko. Dito kay uh, UN Rights Chief Zaid Raad Al Hussein. <laughs> Ay! Bago ka magsasat-sat, Ha? Before you say something, ha? make sure you smell good. Do you understand the words that are coming out of my mouth? What I'm saying, Mr. Zaid Raad Abusay, 
Have you taken a bath? <laughs> eh, alam niyo, eh, I'm, I'm sorry, man. Huh? I, I, I think you really stink. Alam niyo ito, alam, alam, alam niyo na kung saan lahi ho ito galing. Zaid Raad Al-Hussein. Eh, mababanto ito yung pinanggalingan ito. Maniwala ka. Amoy yung kilikili ito. Pasintabi sa mga kumakain. Dahil ang kinakain ng mga hinayupak na ito, mga sibuyas, ganun ho eh. At mabaho pa ang bibig nito. Maniwala ka sa akin. Oh. Anyway, mamaya pag-uusapan natin yan, tatalakayin natin. Ay, meron ho tayong uh, liham uh, mula po sa isang kababayan natin. Nagsiselos ho si uh, Madam. Dear Sir Irwin, No. Dear Sir Irwin. Ba? Uh, Ayo. Yeah. <laughs> Dear Sir Irwin. Paki-analyze nga po itong kumare namin. Ninang ng anak ko. Kung nilanan din niya mister ko, o sadyang malandilan talaga siya since birth. Mangyari po pag dumadaan siya sa bahay, yung suot niya parang gusto niya ipakita si Jenjen niya. Sus, ang itim naman ng singit niya. As in Sobrang ikli ng damit niya at halos idumuwa na ang malaki niyang boobs dahil sobrang maliit yung cup ng bread niya. At pag bumibeso sa mister ko, halos ingudnod na niya ang pisngi niya at ikuskos ang kanyang mga boobs sa asawa ko. Hmm. Tuloy, yun na lang tinitingnan ang asawa ko at parang takam na takam naman tong mister ko. Ay nako, sinitakam ang mister ko. Pero sabi niya, nagsiselos lang daw ako. Di niya type si Cathy. Kaya don't worry daw ako. Nakailang asawa na po ito, pero hindi magkaanak. Barkada po siya na asawa ko noong college pa sila. Ano dapat ko gawin, sir, para tumigil na kapupunta sa bahay namin ng malanding kumare namin? Wala po itsurang sexy ng talagang hayop na mukha ng mga kabayo. Lasunin ko kaya, sir. Easy, easy, easy. Siyotang bossing. Easy. Please, sir, I need your advice. Nagmamonitor po ako sa FB Live niyo every day. Call me, Ivy. Aha! Bueno! Bueno, Miss uh, Ivy. Ah, uh, relax lang, ha? Mamaya kukuha tayo ng uh, eksperto na matutulungan ka at mapagpayuhan ka. Yung iyong solusyon na lasunin, una sa lahat, pag nilasun mo yan, demo, ay demonyo. Pag nilasun mo yan, babaeng yan, ay naturalmente ikay makukulong. Pag ikay nakulong, naturalmente yung anak mo ay uh, alam mo na, ha? Uh, mapupunta si mister mo. At baka si mister mo at saka yung kumari mo ang magkatuluyan. Eh masakit yun. Habang ikaw ay naghihimas ng uh, bakal na rehas, baka ikay uh, nako, mahirap. Uh, so, pero Ivy, uh, meron ko bang picture? <laughs> May tina tinatanong ni engine ng dalawang engineer ko dito. Kung may picture ka rin itong kumari mo, <laughs> si kumari Kati. Tinatanong ni engineer Mariscotis at saka engineer Melchor. Sama mo na dyan to si Kevin dito. Ito yung uh, kuha namin, IT. Patingin daw na picture. <laughs> Ayop. Anyway, oras po natin. Alas gis gis na ng umaga bago tayo mag-break. Nasa linya po ng uh, aming uh, telepono ngayon si uh, Attorney Nelson Borja. No expert, uh, veterano trial uh, lawyer, criminal uh, law. Dati pong may miyembro ng uh, Philippine Constabulary Metrocom. Natutakutan. Magandang umaga, Attorney uh, Borja, sir. Eh, maganda ang umaga. Erwin po ito, attorney. Si Erwin po. Ah, yes. Oh, thank you. Uh, oh. Attorney, matanong ko lang, ano po, reaction nyo bilang abogado. Uh, ano pa bang options ni uh, Chief Justice Maria Lourdes Sereno? Ngayon eh, halos lahat na mga justices sa Supreme Court, mga court employees sa Supreme Court. Ngayon, ngayong umaga, mga regional trial court na magpapalabas ng manifesto para iparating na ayaw na nila kay Chief Justice at gusto na nilang magbitiw na lamang siya. What, what, anong klaseng mensahe po ito na ipinapalabas? parating nila sa punong maestrado. Parang wala na silang tiwala. Entonces, kung wala na pong tiwala, aba eh, they, they already lost their trust and confidence sa Chief Justice. Papaano na lang, attorney? Well, uh, ang unang-una dyan, eh, gusto lang sa imahin siguro yung imahe ng uh, 
judiciary. Kasi habang nagkakaroon ng problema yan, legal problem yung uh, judiciary, eh, nadadrag mismo yung reputasyon at integridad ng uh, hudikatura natin. Aha, aha. So, so ano? Kung, kung totoo man yan, na mayroong mga malipisto, eh sana wala nang ibang paraan kundi talagang uh, malagay na sa tahimik. Uh, kung matandaan natin, itong dating si Mercedes Gutierrez ng ombudsman, Nagiging practical siya, eh, nag-resign siya. O, di, wala nang issue laban sa kanya. Uh -huh. So, ito naman ang former chief justice. Eh, talaga inyadaban niya rin. Eh, uh -huh. di, ano nangyari? Di, lalong uh, lalong nag-drag yung pangalan ng hudikatura uh -huh. sa kapangalan niya. Uh -huh. At uh, sa bandang hudi, eh, na-impeach din siya, natanggal din siya. Uh -huh. So, eh, para sa akin, it quite be impractical na anuhin pa ito. Ano ibig sabihin, impractical? So, dapat mag-resign na lang ang Chief Justice kasi nasisira na ang uh, ikang uh, institusyon, yung hudikatura, uh, attorney, at saka ano ang impact nito kung meron kang Chief Justice na wala nang tiwala ang mga judges, ang mga co-justices sa Supreme Court? Ano pong uh, impact nito sa, uh, sa mga resolusyon ng mga cases? What is this? Meron po ba well, impact? Uh, yun. Malaking ano, uh, uh, kung wala na kang tiwala sa kanya yung mga peers niya o kaya mga subordinates niya, hindi with more reason na yung mga taong bayan ano, eh, mawawala na rin ang tiwala sa, ano, sa kung ano man ang uh, kainatna ng uh, magiging posisyon niya. So, hindi na magandang magiging relasyon dahil ultimo mga tauhan, mga kasamahan, ay hindi na magandang relasyon. So... Kung ako tatanungin mo, eh, mas maganda na sana eh, matapos na ito. Kasi maliban sa impeachment, eh, mayroon pang petition for kuwaran to. Uh -huh. So ano mangyayari dito? Pag hindi siya nakuha sa impeachment, baga pagdating ng araw, eh, makukuha siya sa kuwaran to at matanggal din siya. All right. So para magkaroon ng peace of mind at uh, mag, uh, magpatuloy na yung, ano, yung normal na Uh, pangsyon ng uh, judiciary, eh, para sa akin, eh, dapat eh, mag-resign na rin para magiging practical na tayo. Ayun. Alright. Well, uh, Attorney uh, Nelson Bora, eh, matagal na tayo hindi nagkikita, sir. Eh, kita ho tayo isang araw, tara, tawagin kita mamaya-maya. Balita ko, sir, tatakbo ka rin, congressman, sa inyong uh, lugar. Diyan sa anong probinsya ho ba yun? Uh, sa Capis. Sa Capis, ikaw ba'y tatakbong congressman ho doon? Eh... Uh, wala tayong budget eh. Ay, hanap, hanap tayo. Tutulungan kita, uh, attorney. Oh. Kasi parang bagay, Congressman Nelson Bora. Oh. Ba, magandang balita yan. Parang <laughs> uh, naging hintay sa akin doon. Iyan. Sino sir mga naging hintay? Mga chika babes? Eh, alos lahat ng mahihirap. Eh, yan. Yan ang kakampi natin. Yan, Basta, yan. Yung hindi matangos ang ilong, akin yun. Iyan. <laughs> uh, kumusta raw kayo? Sabi ni uh, Salome, attorney mm -hmm. uh, Sige ito. At saka si Ivy, pinapakamusta kayo Alright Maraming salamat po, attorney Nelson Bora, sir Good morning po, good morning Salamat, salamat din sa inyo Oras natin, labing limang minuto Doon sa ginagawang orasan ng kanilang mga radyo Ay uh, 15 minutes after 10am Huwag po kayong bibitaw Dito ho, sa ating pagbabalik Pag-usapan pa rin natin ito kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno ha? Sus Maria Josep eh, kung ako, kung ako yung uh, Chief Justice, magre-resign na ako bilo mo ala ng tiwala lahat mga kasamahan mo, mga katabi mo mga tao mo sa ilalim, mga judges, abay madam ang kapal naman um, sang, sabihin mo tayo dyan, sang ka kumukuha ng kapal yung, uh, eto, sabi ng amo mo mm. saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha Hey, one more time, one more time. Saan po kayo kumukuha ng kapal ng mukha? Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ay, ora, ay, dito, teka, teka, teka. Nasa linya, nasa linya. Pabasukin muna natin. Itong aming uh, correspondent sa PTV News. Uh, si uh, Kenneth, pasyente na nasa Korte Suprema ngayon. Uh, Kenneth, uh, good morning. Ano ang uh, latest dyan? Erwin, sa pangalawang pagkakataon nga, muling nagkaisa ang mga empleyado ng Korte Suprema para hilingin ang pagbibitiw ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Dumalo ang mga ito kanina sa flag-raising ceremony ng Supreme Court na nakasuot ng pulang mga damit. 
Present din ang siyam na justices na kinabibilangan nila Justice Noel Tiham, Samuel Martires, Francis Hardeleza, Mariano del Castillo, Lucas Boysamin, Justado Peralta, Teresita de Castro, Presbitero Velasco Jr. at maging ang acting Chief Justice na si Antonio Cartio. Matapos nga ang seremonya Irwin, binasa ni Irwin Oxon, Presidente ng Supreme Court Employees Association ng isang joint statement. Mula ito sa Philippine Judges Association sa pangunguna ni President at Marikina RTC Judge Felix Reyes, Supreme Court Employees Association, Supreme Court Assembly of Lawyer Employees, the Philippine Association of Court Employees at ang Sandigan Employees Association. Nakasaad sa kanilang statement ang pakikiusap at kahilingan kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno na gawin na ang napapanahon at nararapat na sakripisyo para sa hudikatura ng bansa. At yan nga ay ang pagbibitiw nito sa pwesto bilang punong mahistrado. Git din nito na ang mga, ang mga impeachment proceedings nitong mga nakaraang buwan ay nagdulot ng pagkakasira ng pangalan ng buong hudikatura na nakaapekto sa dangal at integridad ng mga mahistrado. Huwag na rin daw sanang hayaan pa ni Sereno na mapabilang ito sa kasaysayan bilang kauna-unahang babae at pinakabatang chief justice na mapapatalsik sa pwesto kung sakali. Panawagan ng mga ito na magparaya na lamang si Sereno at bigyan ng tsansa ang susunod na mamumuno para mabigyan ng pagkakataon na patuloy na sumulong at maibalik ang katahimikan at kaayusan ng hudikatura ng bansa. Kenneth, Kenneth, ulit, Kenneth, Kenneth, matanong ko pero upset wala dyan na si uh, Chief Justice ng mga oras na yan, ng flag racing. Yes, wala, wala dito si Chief Justice Sereno Erwin dahil nga ito ay kasalukuyang nasa kanyang indefinite leave. Ay, oo nga. Oo, tama, oh, tama. Oh. Oh. Mm -hmm. Alright. So, okay. Ay, uh, maraming salamat, Kenneth Paciente. Live mula po dyan sa Korte Suprema. Sa bayan narinig ninyo, kita mo? Halos lahat na court employee, sandigan bayan employee, ah, judges association. Eh, ano ba bang inaantay mo? Uh, Maria Lourdes Sereno eh, siguro, inaan, siguro may suporta siya Sa Criminal Association of the Philippines <laughs> At saka mga accused Association of the Republic Mariusa talaga mamo So ako yan madam eh, naku, Hindi ko alam kung saan ko isisiksik ang aking mukha Sa hiya Alas 10.19, promise, ito na talaga, magbe-break na ho kami. Wag ko kayong bibig kayo, magbabalik pa po kagad. Ang tutok, Erwin Tulfo. The best gasoline in the country is from Petron. The only one with Octane. The only one with Octane. Ay, pakapala na ng mukha, parang si Pinoy. Rodilia Nichols, good morning. Jonalyn De La Cruz, magandang umaga. Helena Venezuela. Krisher Malonzo. Aha. Lovely Marge. Henara Cesante. <laughs> Jana Sibalio, good morning. Thanks for joining us. Leo Asos, Asoleser. Uh -huh. Maitela Okert, good morning. Krisher Malonzo ulit. Mm. Viel Verinha, magandang umaga. Jonalyn De La Cruz, thank you. Mm -hmm. Anle, good morning. Julie Dangip, magandang umaga. Thanks for watching from Hong Kong. Nikaps, exactly. Good morning. Thank you for joining us. Sally Javier, good morning. Kiko Ko, good morning. Juana Nieva, thank you. Good morning. Ay, thanks for joining us, Juana Nieva. Thank you for listening. Nela Garupa, good morning. Snarp Nabarete. Mm. Edna More, Mere, Merelos, good morning. Richard Inam, John Ciballo, Beth De La Cruz, Angela Ponsica, good morning. Marcela Workman, thanks for joining us from Oklahoma. From Oklahoma, good evening. Lizelle uh, Marie Foski, uh, good morning. Viel Verino, let's Joy Lomerio. <laughs> Elmeri Engras, good morning Nikaps Okay lang yan Nikaps, eh, natutuwa siya Baka wala siya mapakinggan Rebecca Ibayan, TJ Lacerna, Marie Chris uh, Inamas, Inamasu Sally Griffin from California, thanks for joining us Mark Castillo from Isabela Larry Quit, Joy Lomerio Happy birthday. Hoy, happy birthday, Tol Rapi. Hoy, may birthday pala ni Tol Rapi. 12 nga pala. Si Tol Ben pala sa 15. Hoy, happy birthday, Tol Rapi. Cheryl uh, Bukirin. 
Ritza De Jesus, Alexi De Vera, Arlina Balsita, Dugo OFW, Joey Lomerio, Hi Ma'am Maiko, sabi ni Joey, Evelyn Rania from Missouri, Dave Acosta, uh, Rose Mia Salvador, All right. and uh, John Sebalio ulit. Good morning po sa inyo. Thanks for joining and tuning in. Napakaikli tayo sa oras sa inyo mo. Hindi tayo maka-take off na maayos. One hour and a half. Like the 30 minutes. Eh kaso pasok daw ng 11 yung kwan eh. Okay. Pare sasabay na pala ni ganun kaibigan ko bibili yung ilaw. Pwede na ba isang ganyan? Malaking masyado. Hindi, lalagyan natin na iba yung lalagyan sa camera. Iba yung para pang stand up yung ganun. Tig-isa. Wala nga natin. 40 lang yan eh. Sa round. O yan. Dalawang ganun, no? Hindi, lalagyan natin yung camera mo na ilaw. Kaya nga. Pati sasakyan. Sasabay na. Mas lagi niya pwede mga bilogan yun. O yun. May papadala pa ako sa'yo mamaya yung tulay. Yung tulay itself na hindi na natapos. Ang haba natin pala pag nag-commercial. Ang haba pala yun, sir. Ha? Dalawa pa ako. Huwag ka na magreklamo. Pasalamat ka lang sa Panginoon Diyos. Gusto ko mamatagdagan. Sana makilis. Eh, isang oras nga lang. Isang oras na lang. Sabi, sir, di ba? Tatlo pasok na yan. Sige, sige pa dalin sa Radio Singapore. Dapat, ha? Kaya na sigurin ko ko nun, sir. Dami. 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 Oh ya, balik na tayo. Alright, bayan. Alright, dire-diretso ho tayo. Oras po natin, alas 10.24 ng umaga. Ayan nga po, pinag-uusapan. Alam nyo ba, na si uh, dating senador Juan Ponce Enrile ay kasama pala uh, dito sa impeachment. Siya ay magiging abogado na prosekusyon o ng gobyerno. Patay ka ngayon. Si Juan Ponce Enrile ay isa sa magiging private lawyer. Kasi ang, ang judge dito ay mga senador. Okay? Kasi ang impeachment na yan, pag inakit na sa senado yan, ang mga judge dyan, ang mga hukom ay yung mga senadores. Ngayon yung mga parang attorney, mga piskal, ay yun yung private prosecutor. Mukhang si uh, dating senador Juan Ponce Enrile ang uh, isa sa mga kinuhang private prosecutor ang magkocross-examin kay Lourdes Sereno. Patay kang bata. Kita mo na yan. Diyos ko po. Ang lupet. Ang lupet. Apet. Malo ka talaga, Sen. Matindi. Lo dito sa pagdating sa mga batas. Bagamat ito ay 92 anyos na. Pero ang, ang lupet ng kanyang mga memory. Ay, wala na ba tayong si Attorney Kwan? Tawagin natin? Oo. Si Attorney Topacio. Or si yung nag-file ng kaso. Oo. Oo, okay. Ayan. Wala na. Eh, sabi ko nga, kung ako pa dito kay uh, Chief Justice, Madam, eh ako magre-resign na ho. Eh, nakakahiya naman talaga. Para masalba naman na may matitira pang kahihiyan. Otherwise, pag uh, pinilit ho ninyo, at sabihin ninyo, pagtatanggol yung sarili nyo, ay kayo mabubugbugla ang dyan. Eh kasi parang kayo na, lang, kayo na lang, at saka iyan sa mga kasamahan ninyo sa mga dilawan, <laughs> may iniwala na wala ang kasalanan. 16 milyones katao. Sama mo na dyan yung mga chief, uh, associate justices ng Supreme Court at itong mga justice justices. Awag mo sabihin mali ho yan, yung 16 milyon. Pati yung mga kasamahan ninyo sa Supreme Court, mga mali. I don't think so, ma'am. 
Jesus Maria Jose. Kaya nga ako pa ho sa inyo eh, magdahan-dahan na ako nga magbakwet. Lumayas ka! Lalas! Lumayas ka! Lalas! Huwag naman ganun. Bigyan mo naman ang pagkakataon na ibalot kayo yung mga picture frame niya doon, mga libro ilagay sa kahon. Ano naman layas? Ang, ang, ang lupit mo naman? Napakalupit mo naman na Diyos ko po naman. Bigyan mo naman ah. Nang oras, ma maiuwi niya yung basurahan. Oh. Oh, Napaka, napaka sakit man tanggapin, pero dapat tanggapin na natin, Lord Sereno, na hanggang dyan na talang talaga, dahil na, nasusulasok na ang sambayanan. <laughs> eh naka, nakakasulasok naman talaga, ano pang gagawin natin? Aha! Ay, alas 10.28 na! Oo! Oo! Ay, diretso naman tayo sa kabila. Ito, 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 buyer. Ito, iinit ang ulo niyo rito. Talagang uh, kung kayo ay may mga high blood, may mga hypertension, uh, warning. Meron ko ba naman? Warning. This uh, program, ha? Uh, eh, baka kayo ay magkaroon ng mga alta presyon. Ito po susunod natin pag-uusapan. Akalain ho ninyo, tinawag ni, sino ba yun yung si Al Husin? Akala nun, hayop na yun. Si yan, si Chip Zaid Raad Al Hussein. Kakumulig ito. Ah, ang hinayupak ka. Siyempre, hindi ka naman pwedeng inglisin ito ba yan. Baka hindi naman natin may popo sa Facebook. Pag pinagmumar ako sa English ito, maintindihan tayo ng Facebook. Ah. Ah, eh, eh, kaya tagalogin ko na lang. Eh, akalaay mo. Sinabi na o dahil sa sinabi ni uh, Pangulong Duterte na itong si Calamard, ha? abay nag-react itong buwang na si Zaid Raad Al-Hussein. At sinabi, eh, magpatingin daw si psychiatrist. Ang Pangulong, Diyos ko po namang pineapple bayan. Sus, Panginoon ko. Oy, Al-Zaid, pwede bang i-text nyo itong hayop na ito? I-Twitter o i-Viber itong demonyo? Hindi ko makita eh. Pakisabi, bago siya pumuna, pumuna ng kung ano-ano. Maligo muna siya, hinayupak siya. Mabantot ito, sigurado. 99.9%. Mabaho ito yung mga ganitong lahi. Maniwala kay sa akin. Believe me. I know. I've been to places. Huh? And I know I've been to uh, the country where uh, Zaid Raad Al Hussein came from. And they all smell... Awful. Anyway, nasa linya po si uh, Yusek Ernesto Abella ng uh, Department of Foreign Affairs. Magandang umaga po, Yusek Abella, sir. Magandang umaga rin po sa inyo, uh, Gary. Kamusta po kayo? Ay, mabuti po. Long time no, Yusek. Ay, dyan pala po kayo sa DFA ngayon. But anyway, sir, uh, okay. ano na po ang action? Kasi na, nabasa ko po yung reactions po ni uh, Secretary uh, Cayetano dito po sa pang-insulto na ginawa nitong uh, UN Rights sa uh, Commissioner na si Zaid Raad Al Hussein kay Pangulong Duterte. Ano po ang actions po na ginawa ng ating bayan, ng uh, Department of Foreign Affairs, uh, Yusek? Uh, ang simula po siguro natin muna sa, ano, sa yung response ni uh, Secretary Caetano. Na, yes. Uh, Unang-una po, talagang, ang, yeah, well, of course, nadinig natin yung katulad sa mga reaction sa katulad niya medyo malakas ano Opo. pero we just emphasize po kaya natin I'd also like to emphasize na una una ang kailangan talaga ng mundo at this stage is uh, leaders uh, is leaders with, like the Duterte Opo. na na isang example example ng mga lead, liderato na nagmero pong empathy yun ang tawag ng empathy marunong makinig sa tao Opo. at marunong uh, alam niya kung ano nasa pulso ng tao at willing na isakripisyo ang sarili para sa kapakanan ng bayan. So, una-una po yan. No? So, ang ano po natin, kailangan po siguro na ano, i-address, no? dapat i-address ng council, yung mga ganitong reactions, mga ganitong responses, nung katulad ng High Commissioner, baka naman kasi ma nagaga hindi nila nalalaman na nagagamit lang sila ng mga, ng mga, may mga ilang, ilang, ilang uh, factors dyan, forces dyan, o, mga interesadong partido na who want to politicize and weaponize yung mga issue tulad ng human rights para ma, para ma undermine yung mga legitimate governments. So ito po yung mga some of our responses no na dapat siguro kailangan maano 
dapat kailangan uh, tingnan ni address yan at wag wag nilang hayaan na sarili na magamit sila mm. ng mga uh, ng mga partido na may mm. uh, undercut ang gobyerno at uh, nag-react pa lalo daw ito, sir, kasi nga may nirekomenda yata yung isa nilang rapporteur dito na Pilipino na si Corpus ay uh, nakasama doon sa lista ng DOJ na they, they believe na miyembro ng uh, New People's Army. Eh, dito yata nagalit, uh, lalo nagalit itong si Al Hussein uh, at si Pangulo. Hindi naman si Pangulo nag-recommenda kundi ang DOJ nag-recommenda na i-declarang terorista. So, si Pangulo ang tinatamaan na uh, uh, Yusek. Opo. Eh, uh, is, uh, ano po siguro, kailangan tayong talaga na yung ano, the, the commissioner should also do its homework. No? Eh, mukhang hindi lang na, ano, hindi lang na pag-aralan siguro ng gusto ito na si Tauli Corp, yung ano po, yung, uh, ano, yung uh, rap, uh, supposed rapportool, ay meron po talagang supposed links may alleged links po sila sa CPP and PA. Uh-huh. na po yan by the PNP and the AFP sa matagal ng panahon. Uh-huh. So, hindi po ano yan, hindi, ano, kung talagang in-examine yan, di ma- makikita nila na kung talagang pinag-aralan na yan, eh, talagang makikita nila na meron pong base at may pinagagalingan po ang DOJ. All right. Well, maraming salamat po ang Secretary Ernesto Abella po ng Department of Foreign Affairs. Magandang umaga po sa inyo. Likewise po. God bless you. Alam mo ba yan? Ah, eh, ito nga, kakapika eh. Salita ng salita, itong demonyo na ito. Ah? Eh, eh uh, ano nga pangalan itong hayop na ito? Sa sobrang ma- ma- mabantot ang pangalan. Eh, hey, listen up, uh, UN Rights uh, Commissioner Zaid Raad Al-Hussein, you son of a biscuit eater. Before you make any comments, Make sure you take a bath or take a shower. You don't know what you're talking about. And before you talk about extrajudicial killings here in the country, in the Philippines, why don't you check down in Syria, where where the Syrian government and the Russians are bombing innocent civilians. Niho ba? Ito ang masaklap dito. Samantalang sa Syria, binobomba na, Diyos ko po, na siguro naman napapanood nyo bayan sa mga CNN, sa mga telebisyon, sa mga BBC. Binobomba na, binobomba ng mga Russian fighter jet yung mga bayan sa Syria. Kaya magkaalyado yung gobyerno ng Syria at saka Russia, magkaalyado, binobomba nila. Yung mga lugar ng sibilyan, ang dami nangangamatay ng mga bata. O bakit hindi nila pinapakialam yun yun? Yan ang tanong ko eh. Dito kay uh, Zaid Raad Al-Hussein. Hey, Mr. Hussein, listen up. Why don't you check down the bombings in Syria wherein hundreds or thousands of innocent lives are lost every day because of these bombings by Russian uh, bombers and uh, Syrian uh, fighter jets? Why don't you... Instead of uh, talking about extrajudicial killing in the Philippines, this is more important and this is a bigger problem. Syria. That's genocide. That's what you call genocide. And that's what you call crimes against humanity. Because children are dying because of these bombs. You son of a biscuit eater na mati pwedeng imuray. Eh baka mamaya ma-block tayo. Alam mo na. Anak ka ng... Hindi rin tayo pwede magmura pala dito. Ang monitor ang KBP. <laughs> Ay, nagodus ko po. Eh yun lang ho yung punto ron ba yan eh. Tira ng tira itong mga itong uh, hindi naliligo na si Zaid Raad Al-Hussein. Ako ma... Ako. Ah, hindi ka nga nililigong hayop ka. Papakialaman mo yung uh, ginagawa ng uh, gobyerno namin. May kinatutuwa naman ng mga tao, suportado ng taong bayan. Because if, 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 the, if the Filipino people do not support the actions of the government, then all service of this administration who 
will definitely go down, will definitely go negative. Do you understand what I'm talking about? Zaid, Raad, Al Hussein. <laughs> Ata eh, anak ng uh, tinola. Eh yun lang ho yung punto eh. Mas malaki yung issue sa Syria, araw-araw may nangangamatay ng mga bata, mga sibilyan, mga paslit, binobomba ng mga Russian bombers. Dahil magkaibigan po yung Russia government na matagal nang pinapaalis ng Estados Unidos. Dahil sabi niya ay, yung lugar na yan, puro mga rebeldes. Eh ang daming mga sibilyan doon. Napapanood nyo naman ng siguro bayan sa mga telebisyon. Bomba sila ng bomba. Diyos ko po naman, hindi lang yun. Okay. Sa Iraq. Mas marioso. Ganon din. Afghanistan. Eh bakit tayo nga uh, pinupunterian itong hinayupak na si Zaid Raad Al-Hussein? Kaya hindi mo ba maimbestigahan kasi kadugo mo, kalahi mo? Is that the reason why Mr. Zaid Raad Al-Hussein... Because you came from the same race. Ikalahi. Kaya ito na lang. Ah, dito na lang. Kaya Duterte. Sino ba itong Duterte? Duterte na lang ang upakang ko. Ay, may kaloso. Eh, di ko ba ba yan? Obvious na obvious naman eh. Sus, Marius. Okay, teka muna, teka muna. Alas G's 38. Mag-ahanap buhay ho muna kami. Diyan lamang kayo. Huwag mo kayang bibitiyo. Marami pa ho tayo pag-uusapan. Sa pagbabalik ng Tutok Erwin Tulfo. Meron na pala. Ang dami ko ng oras. Hindi na. Ano tayo mo? Ano ha? Oo, matapos na tayo. Hindi siya mamakontak kanina. Si Roque na lang. Hindi mo makita yung mga dala nila, yung mga yun, mga bit-bit. Bilugan yung... I-zoom na lang ninyo, tapos bilugan. Tapos, maging split screen. Pag sinabi ko, ito mga gusit, dito ako sa kabila, dito sa kabila, lalaman. Visit Sangyong Facebook, Sangyong... Dito na sa Pilipinas, ang original multi-awarded Ripple H. Ashitaba Herbal Capsule. Matagal ko na naroon naman masakit ang dibut ko. Mga isang taon na rin. Ano ito? Sikatawan lupa ba ito? Ripple H. Ashitaba. Ah, Ashitaba. Wala ka doon po siya. Inus Kabite. Mag-Ripple H. Ashitaba. Uminom siguro siya na cribs eh. Para umayos yung katawan lupa niya. Para tumagal pa. Cribs eh. Uy, uminom kaya yung tiyuhin ko niyan. Cribs eh. Hindi ko maganda na pakiramdam niya eh. Ha? Nang? Ani? Ano yun? Oo. Oh. Itong nagbabagaling na UN rights team, sinabi na kailangan daw magpa-psychiatry sa ating doon. Oo, oh, tapos lagyan mo dat, 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 buang. Hmm. Buang ka, gano'n na lang. B-U-W-A-N-G. Capital letter, K-A. Or, hindi pala. Ikaw, I-K-A-W, ang buang. Keep it 
Nako. Kala ko si Rocky. Ringing lang yung dalawa ni Martin. Nako, wag na yan. Mat matagal eh. Maubos ta. Sige, ibali na. Live! Alright, bayan. Dara-daracho po tayo. Oras po natin, 10.42. In the morning, nasa linya ng uh, aming telepono, ang aming suki, si Secretary Salvador Sal Panelo, ang Presidential Legal Counsel. Magandang umaga po, Secretary Panelo, sir. Good morning, Erwin. Sir, uh, mabilisan na po reaksyon doon sa pinagsasabi nitong si uh, UN Rights High Commissioner Zaid Raad Al-Hussein na kailangan daw pagpatingin sa psychiatrist ang uh, mga Pangulo, ha? Uh, Ate uh, Secretary, wala ba tayong pwedeng aksyon na magawa laban sa hinayupak na commissioner na ito, Sir? Eh, baka naman ang tinutukoy niya, sorry niya. <laughs> <laughs> Kaya nga ho, Sir, eh talagang nakakabuisit eh, Mr. Secretary. I mean, ang daming problema sa ibang bansa at sa ating mundo, yung number one, sinasabi niya na crime versus humanity. Eh, paano yun ang tawag niya doon sa Syria na binobomba ng Russia at saka Syrian government yung mga enclave ng mga civilian, sir, at na libo-libo ang namamatay araw-araw, Mr. Secretary. Uh, Oo oh, nga. Kaya, ito, ito mga bugoy na ito, wala lang, wala lang matinong masabi. Kaya nga ho eh. Eh, so, ano, anong magandang, uh, ano ho ang uh, reaction niyo rito, uh, Mr. Secretary? Well, palagay ko yung reaction ni Secretary Nala ng DFA. Tama na yun. Opo. Now, can't we file something uh, before the United Nations na para bawiin yung mga ganitong uh, mga pananalita, uh, Mr. Secretary, sir? Hindi. Si Secretary Nala na bahala doon. Siya ang ating DFA. Ah, all right. Sir. Hindi ko papangunahan si Secretary Nala. Ah, okay. I understand. Ay, Sec, maraming salamat mo. Secretary Salvador Salpanelo. Good morning po. Good morning. Alright, well eh, ay ganun pa ba, eh, meron na palang actions na ginagawa po ang uh, Department of Foreign Affairs. I'm sure eh, magpa-file po ng protesta. Pwede po mag-file ng protesta ang uh, ating pong uh, kalihim ng uh, Department ng DFA before the United Nations. Uh -huh. Para naman eh, Diyos ko po, pinitularan ng ibang mga bastos at balasubas. Kalahin mo! Hindi na nahiya itong hinayupak na ito. Suportado ng mga Pilipino ang aksyos na Pangulo. The Filipino, 16 million Filipinos support the actions of uh, the current administration. Mr. Zaid uh, Al-Hussein. Mario Josep, ewan ko. Mahirap po magmura. Pag nagmura ho tayo dito, may hindi na ako malalagay sa Facebook ng mga programa natin. <laughs> Anyway, oras mo natin, 10.45 sa ating pagbabalik. Hoy, ay tulungan natin itong CIB. Mihingi po ng payo. Buisit na buisit na siya dyan sa kamari niya na hindi niya alam kung uh, malandi lang talagang sadyang tunay na malandi o nilalandi ang kanyang asawa. Ang kalahin mo pag bumueso raw. Abay, halos idikit na talaga yung mukha, yung pisngi. At pagkatas yung bus, binabangga-bangga pa. Diyos ko po. Okay, kaya nga, eh, sinong lalaking hindi madidemonyo rin? Kumari pala, hala! Kumari, ha? <laughs> Paras mo natin, 1046, dyan lamang ho kayo ba yan? Kaya nga, magtakda ng oras at tinipat ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugan kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya para sa impormasyon ukol sa responsible gaming. Tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pancor.ph slash regulatory.php Isang mensahe mula sa Pancor. Keep it fun. Hurry and build vehicles with three years free PMS and five year warranty. Dealers offer 49,000 low down payments for selected variants. Visit Sangyong Facebook, Sangyong. Mga kapatid, ibang asita ba? Hanapin ang AAA 
Baka gusto laplapan. Easy! Ricky! Easy, Ricky. Hindi nga. Pangalan lang. Hmm. Naalala ko na naman si Jackal Salim. Ha, ha, ha. Dikit pa more. <laughs> Easy, JC Tan! Rappler, rest in peace. Wala ng pera. Ha, ha, talo. Nako, Jason! Ewan ko. Eh, ang dami mga tumatawag-tawag sa opisina ko at mabait daw yung mayor nila. Diyos ko po. Hindi lang alam ng mga kababayan nila. Mm. Live! Mm-hmm, mm-hmm. Alright, bayan. Dere-derecho tayo. Time now, 10.48. Ta-ta. Ijerer? Mm-hmm. Nasa linya ng aming telepono ngayon. Oy, wala yung background. Yan. Si uh, Dr. Flor Yabut Perea, ang ob at Marriage Counselor Relationship Expert. Dr. Perea, magandang umaga. Morning. Oo. Dok, mayroon naman akong letter. Si, uh, ito po ay eh, kapangalan lang po ng staff namin. Ano? Pero eh, siya ay si uh, uh, Ivy na may asawa at na... Uh, hindi niya alam kung eh, sinasabi, eh, na, nalalandian siya doon sa kumari niya na napaka sobrang landi raw, uh, doktora. Doktora, pakinggan natin yung liham ni uh, Ivy. Ano, dok? Sige. Dear Sir Irwin, pakianalyze nga po itong kumari namin, ninang ng anak ko. Kung nalandi niya, mister ko, pasadyang malandi lang talaga siya since birth. Mangyari po pag dumadaan siya sa bahay. Yung suot niya, parang gusto niya ipakita si Jenjen niya. Sus, ang itim naman ng singit niya. As in, sobrang ikli ng damit niya at halos idumuwa na ang malaki niyang boobs. Dahil sobrang maliit yung cup ng bread niya. At pag bumubeso sa mister ko, halos ingudnud na niya ang pisngi niya at ikuskos ang kanyang mga boobs sa asawa ko. Tuloy, yun na lang tinitingnan na asawa ko. At parang takam na takam naman tong mister ko. Ay nako... Sinit ako, mister ko. Pero sabi niya, nagsiselos lang daw ako. Di niya type si Kati. Kaya don't worry daw ako. Nakailang asawa na po ito. Pero hindi magkaanak. Barkada po siya na asawa ko noong college pa sila. Ano dapat ko gawin, sir? Para tumigil na kapupunta sa bahay namin ng malanding kumare namin. Wala po itsurang sexy ng talagang hayop na mukha ng mga kabayo. Lasunin ko kaya, sir. <laughs> Joke lang, bossing. Please, sir, I need your advice. Nagmamonitor po ako sa FB Live nyo every day. Call me, Ivy. Doktora? Oo. Oh, oh, oh. Eh, nabuboysit si uh, alias Ivy. I'm sure alias niya lang po ito. Nabuboysit siya, Dok, dahil, ha, ah, eh, sobrang landira. Matakid mo, Dok, pag pumunta sa bahay lang, pag nagbeso-beso kay mister, halos ingudnud na yung pisngi niya kay mister. Tapos, iginidikit pa yung boobs niya na malaki sa katawan ni mister. Eh, no, talaga. Kaya nagagalit si misis sa uh, doktora. Eh, gusto naman ng asawa niya. Patay tayo dyan. Eh, natural, eh. Palay na lumalapit sa manok, doktora. Ano? Eh, sinabihan niya nga raw yung mister niya. Sabi raw ng mister, wala yun, huwag ka magselos. Eh, masyado kang selosa. Oh, parang ganun. Mm-hmm. Siyempre, de ganun. Hmm. Eh, yung eh, egoistic man yung mister. Ha? Huh? Siyempre, na, 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 nalilist yung, uh, eh, ka nga, eh, ego ng kanyang husband, eh, despite, eh, meron pang, uh, parang nagkakagusto sa kanya. Tsaka, Kaya nga, ang problema uh, yan din, doktor, ah, tumitigas. Tetem siya. Tumitigas uh-huh. yung uh, puso lalo ni, yung kanyang uh, damdamin, dok. O, oh, pag ganyan na ginagawa ni Kumare. O, oh, doon na sabi na niya sa akwan niya. O. Oh. Ngayon, ah, sulatan niya yung kanyang kaibigan, kumadre niya, o kaya eh. Kumare, o. Oh. Pagsabihan niya. O, oh, pagsabihan niya. Na? Diretso. Na? Pagsabihan niya ng diretso. Na hindi mo nagugustuhan at pwede ba, huwag ka nang pupunta rito sa amin. 
Parang ganon. Eh, ko, Dok, kung ah. te- te- hindi na akong susulat ng text na lang kaya, Dok, po, pwede ba yun? Pwede, oo. Oh. Oh. Na alam niya. Mm-hmm. Pwede. Kasi, na, nabubust yung ego ng asawa niya dahil may nagkakagusto pa sa kanya, di ba? Mm. So, dapat mag-communicate sila with one another na hindi mo nakagustuhan yun. Oo. Na, na, asira siya, na gano'n. Mm. Ngayon, pag darating na yan, di pag sara niya ng pinto, huwag niya papasokin. Eh, baka mag-away naman sila ni Mr. Uh, Doc. Bagla niya isara yung pinto. Kunwari, ay, uh, Maring IB, Maring IB. Tapos nasilip ni Maring IB. Napakaikli, halos lumuwa na yung boobs ulit. Tapos eh, ito na naman, napakaikli na naka-pek-pek shorts, doktora. Alam nga ba ninyo papasokin? Eh, eh ano yan eh, uh, eh, eh, nga, eh, pagka hindi inadaan sa magandang pakiusapan, mm. eh, di, Murahin na niya. <laughs> eh, yun ang uh, pang-come on niya, doktora. Kasi sabi nga ni Ivy, mukhang kabayo raw ito. Uh, wag naman magalit sa akin yung mga mukhang kabayo dyan. But anyway, okay. eh, ang sabi, eh, kamukha raw na kabayo. Uh. Oo nga, eh, pero... Sexy lang talaga. So, pang-come on niya lang talaga yung... Kaya kailangan niya lagi nakapek-pek shorts at litaw yung kanyang uh, boobs. O, oh, kaya nga, siguro parang... Uh, ano nga yung kanyang husband, parang... Hmm. Eh, ka nga eh, na, ano siya, na-arouse dahil doon sa kanyang kaseksihan. Eh, doon magpaseksi din siya. Oh. <laughs> Para, ano yun din niya? Gusto ko baka mong ganito ako, takoy maglalakad dyan sa kaya. Ah, mag-suit din si eh, misis na mga ganyan. Kamo, kamo, eto, eto. Susuot ako ng ganito. Oh, eh. Nakayahin ko. Nako, so, nako, Diyos ko po. Ay, baka dumami ang anak naman nila, doktor. Ah. Yan ang problema ah. dyan. Baka dumami lalong anak nila at ah, magkaroon ka ng maraming customer. Sabi, <laughs> hindi. At saka yan, communication. Pero, doktor, ah, papano? Ito, so, so, pa ko oh. na ano ko sa, oh. sa mga... Pero, ginagawa. pero, dok... Ito ay oh. kumapato ng history. Gusto oh. rin niya. Eh kasi siyempre yung dok, lalaki, alam mo naman na lalaki, pag gano'n, kumari siyempre lalaki, ayaw ko, ayaw ko, pero yung, yung sa baba yung kulo ng dok, da, tumitigas yung uh, ika nga, idamdamin dok. Eh kaya nga, meron din nagbibigay din ng motibo yung babae, yung, si kumari. Yung, Oo. Hmm. Oo, siya. At saka, nagbibigay din ng motibo yung kasuban niya na gusto niya yung ginagawa sa kanya. Ah, eh, paano so, naman hindi magugustuhan, Dok? Eh, akalaan mo, pag, nagpa, pag nagpahalik, Dok, ikukuskus na yung labi. Ah, halos ikuskus na lang. Tapos, idikit pa, Dok, yung boobs? Diyos ko po naman, Oo. Sus Mario Joseph. Eh, oh. talagang meron ganun eh. Oh. Ganito na lang kaya, Dok, siguro gawin ni Ivy. Kumuha si Ivy kaya ng uh, yantok at paluoy niya lang sa wet box o yung boobs paluin niya. Sabi niya, wag mo idikit yan, mare. Oo nga, tsaka, kung ayaw niya masaktan yung wife niya, hmm. mag, mag-usap silang mag-asawa. Or si lalaki na magsabi, Ito, siguro. Or si lalaki na magsabi na, mare, pwede bang uh, wag ka na masyado pumunta oh, sa bahay? Oo, oh, di ba? Oo. Oh. Yung lalaki na nagkakasya, gusto niya eh. Kaya problema, ah. Dok, baka pag hindi na nga sa bahay, pero sa labas siya sila magkita naman. Oo, oh, naman. Oh, baka mamaya, mag-dinner sila sa Sogo. Uh, eh, eh, ano, eh, talagang parang may motibo na talaga na pumapapun naman itong lalaki. Oo. Pwede nga sabihin mo, hindi ako mag- Ang gusto ni Ivy, Dok, lasunin na lang daw, lasunin si Maring Kati. Ano yun niya, pagsabihan niya. Pagsabihan. Eh, pa, paano pag sinabihan niya? Paano pag sabihan siya ni Kumari? Mari naman, bakit naman ayaw yung gabi? Aba, oh, excuse me, oh, no, hindi ko type si Mr. Mo, magkakumpare lang kami. And and we know each other before you did. Oh, pa, paano pag ginano siya? Mas nauna kung nakilala yung uh, Mr. Mo kaysa sa'yo, no? Hmm. Eh, pa, saka mo, hindi ko gusto. Pagka nang pabalik dito. Kaya siyempre pag napagsabihan. Aha. Eh, siyempre pra- sa palagay nyo, sa palagay nyo, doktora talagang naglalandi, nilalandi ni uh, Maring Kati yung mister? Oo. Oh, Oo. Oh, oh, oh. oh, oh. oh. so, eh, yung husband eh, nagbibigay din na. Gustong gusto naman. Sa napansin niyo gustong gusto rin ni husband. Oo, oh, <laughs> nabubust yung ego niya. Ah, pero diba? pangit naman, doktora. Diyos ko po, bakit naman? Ha? Eh, kaya nga dapat, 
Tapis right away. Diyos ko, di sana kumuha na. Kung ganun pala, kung ganyan, eh, di sana pumunta na lang sa mga karirahan ng kabayo si Mister. Mga rera na lang siya sa Santa Ana, San Lazaro, at tignan. Eh, Diyos ko mo. Anyway, Doc. Mga kabayo, eh. Eh, 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 e